Bonjour mes amis, donc j'ai partagé ma vidéo hum, à propos du Maroc en deux parties et maintenant nous allons euh, commencer la deuxième partie euh, à propos du Maroc. Aujourd'hui on va parler un tout petit peu à propos des traditions concernant les fiançailles, qu'est-ce qu'on mange euh, et aussi euh, que, à propos du déco à la maison. Donc si vous êtes prêts, moi je suis prête, euh, c'est parti donc, le repas, c'est une chose sacrée au Maroc. C'est le moment convivial où toute la famille se réunit autour d'une table. Tous les jours, la famille mange cinq repas, donc c'est vraiment beaucoup. On mange très tard, même jusqu'au minuit. C'était un choc culturel pour moi parce qu'en Pologne, c'est complètement différent. Euh, les Marocains adorent, mais comme d'ailleurs les Polonais, le thé, mais ils ont le thé marocain. On l'appelle euh, Berber Whisky. Il y a peu de magasins aussi où on vend de l'alcool, mais euh, on le vend surtout dans les zones touristiques. Euh, la nourriture marocaine est bien réputée au monde. Comme en Pologne, on mange rosso le dimanche, euh, au Maroc, on mange du couscous le vendredi. Pour les musulmans, euh, vendredi, c'est un jour saint. Le plus important et unique, c'est du tagine. C'est à la fois une vaisselle et un repas. Le matériel qui est utilisé pour le produire, c'est l'argile. Qu'est-ce qu'on mange en pratique au Maroc Donc on mange des fruits de mer, des calmars, des crevettes, des langoustines. Toute la nourriture est vraiment fraîche parce que les pêcheurs prennent leur bateau tout le temps et après ils reviennent avec leurs trouvailles, leurs trésors juste à notre table. On mange aussi bien sûr le tagine avec légumes, le couscous avec de la viande et des légumes aussi. Dans la tagine, nous pouvons trouver par exemple l'agneau, le gingembre, les épices, l'oignon, l'ail, les abricots, le riz, l'épinard, les courgettes. Euh, vraiment, il y a plusieurs façons de préparer une tagine. Vous pouvez trouver facilement des recettes sur YouTube. Euh, donc, euh, on les fait mijoter, euh, les légumes, avec par exemple du poulet pendant une heure euh, minimum. Et après, cette tagine encore chaude euh, est posée sur la table. On mange aussi des pastillas au poulet, des salades, des olives et du pain au marocain. Euh, aussi du poisson avec légumes, olives et harissa. Harissa, c'est une purée de piment rouge. L'origine de ces mots vient euh, bien sûr du verbe arabe qui veut dire euh, harassa, ça veut dire écraser, piler ou broyer. Il existe une harissa de piment rouge, mais aussi une harissa sucrée aux amandes ou au sirop de sucre. C'est un dessert préparé dans certains pays maghrébiens comme bien sûr le Maroc. On mange aussi de la paella espagnole qui se compose d'habitude du poulet, des moules, des calamars, des langoustines ou gambas, euh, des crevettes, des petits pois ou des haricots verts ou artichauts et bien sûr des épices. Nous pouvons bien sûr trouver les épices. Les, les épices sont partout, euh, mais euh, quand même, ce n'est pas comme en Inde. Euh, tout est bien épicé, mais ce n'est pas insupportable euh, pour les Européens. Euh, je voudrais vous, vous aussi raconter euh, quelles épices euh, les Marocains mangent euh, notamment. Donc, la rhum du safran s'épanouit partout. Euh, en fait, les épices les plus utilisés, ce sont euh, mari, euh, cumin, paprika, safran, ras el hanout et mruzia. Ras el hanout, c'est le gingembre, la coriandre, la cardamone, le cumin, la cannelle, le curcuma, le piment, le poivre noir, le fenouil, l'ail, l'oignon le clou de girofle, la motarde, etc., etc. Donc, il sert à parfumer les tagines, les couscous, les pastillas, les plats à base de riz, mais aussi les légumes, les crustacés, les viandes blanches et les poissons, que ce soit dans la cuisine tunisienne, que ce soit dans la cuisine marocaine ou aussi algérienne. 
en Topin, euh, il y a une immense variété, donc on mange entre autres la galette de maïs, le pain traditionnel marocain en cobs, le pain marocain à la semoule, etc. On mange vraiment, vraiment beaucoup de pain. Euh, on mange aussi des agneaux, on boit le lait de chèvre. Pour le petit déjeuner, on mange des crêpes en mille trous. Euh, oh, bien sûr que les recettes, vous pouvez facilement trouver sur Internet, mais c'est vraiment délicieux. En fait, la cuisine marocaine, c'est un mix entre la cuisine d'Afrique et aussi la cuisine française, parfois espagnole. Donc, toutes ces influences sont bien mélangées. Donc, c'est rien d'étonnant que nous pouvons trouver hum, tout, tout, tous ces délices hum, en même temps. Comme dessert, on mange des dates, des biscuits marocains qui sont composés de l'eau de rose, du sucre, de l'amande, des colorants, de la farine, du lait, des œufs. On boit, comme j'ai déjà dit, euh, du thé vert à la menthe, mais aussi au pistil de safran. Taroudon, euh, c'est une région qui est connue pour le safran. Euh, aussi, euh, man mandarine verveine ou verveine citron. Euh, j'adore, euh, vraiment j'adore cette saveur. Euh, euh, tant de préparation du thé à la menthe marocain dure environ 10 minutes. Euh, les ingrédients pour 4 personnes se sont trouvés. 4 cuillères à café de thé vert, un bouquet de menthe fraîche parfumée, litre et demi d'eau et aussi vous devez préparer des pierres du de sucre, de prévoir minimum 8 à 10 morceaux ou des morceaux de pain de sucre. Il y a aussi une façon très spéciale de, de préparer euh, ce thé. Euh, je vais vous démontrer seulement euh, comment je le fais, euh, mais je suis vraiment, euh, j'ai un niveau débutant dans ce domaine. Donc, euh, n'hésitez pas à chercher les vidéos de quelqu'un plus euh, expérimenté que moi. Maintenant, parlons à propos d'une chose un peu controverse, donc la notion du temps et la valeur du travail. Donc, les gens au Maroc ne stressent pas. Ils prennent leur temps pour traverser la rue. Et dans l'après-midi, ils font une sieste. Le travail est pour eux un moyen de gagner leur vie, mais pas un but ultime comme pour les Américains, par exemple. Ils pensent que la famille doit être au cœur de leurs préoccupations. Les gens travaillent aussi souvent pour leur propre petit business, donc il y a cette ambiance de la tranquillité, de calme, de la détente euh, et vraiment euh, ici euh, le stress est diminué. Il y a aussi une séparation de la vie entre femmes et hommes. Quand il y a des cérémonies comme les fiançailles auxquelles j'ai assisté, euh, dans les familles traditionnelles, les femmes et les hommes ne se mélangent pas. Les... Tous les jours, les femmes couvrent un peu leur corps, pas totalement, mais quand même. Elles mettent un foulard si elles sont croyantes. Et tout est vraiment sincère, gentil, cette, cette ambiance amicale saute aux yeux. Vous vous demandez peut-être comment les gens passent le temps euh, libre au Maroc. Donc, les femmes vont au hammam marocain. Il existe aussi un hammam turc. Donc, moi, j'y suis allée là-bas avec ma maman et c'était une expérience euh, inoubliable. Là-bas, les femmes euh, font le gommage, le massage. Il y a aussi euh, jacuzzi et sauna. C'est aussi euh, un lieu de rencontre, bien sûr, pour les femmes qui aiment bavarder comme moi. Les femmes nettoient euh, d'autres femmes, elles sont fortes, donc si nous ne supportons pas ce niveau de gommage, il faut leur dire euh, ouvertement, doucement, n'appuyez pas trop fort, s'il vous plaît. Premièrement, c'est la douche avec de l'eau chaude, puis le gommage avec la brosse et les gants, c'est assez violent quand même. Finalement, on verse sur le corps euh, l'eau froide. Après ce soin, on se sent si pur, si Réfléchis. 
euh, en nous donnant les serviettes en papier pour nous couvrir. Il y a bien sûr une option de sauna, de piscine, de jacuzzi, comme j'ai déjà dit, gommage, modelage du corps, euh, masque du visage, etc. Donc chacun vraiment choisira quelque chose qui lui plaît. Euh, les femmes font aussi du aîné avant le mariage, les fiançailles. Euh, moi et maman, nous avons aussi essayé de faire du aîné et les résultats étaient magnifiques. Elles regardent aussi les séries turques à la télé. Euh, elles dansent, elles chantent, elles aiment bavarder, les marocaines aiment aussi bien cuisiner. Les hommes aiment le football, ils font du surf, euh, ils aiment aussi l'équitation. On peut facilement trouver les chevaux, les dromadaires sur les plages, comme par exemple à Agadir. Euh, comme les Français, je dois avouer que les Marocains savent profiter de la vie, pas seulement de travailler, mais la vie au Maroc se passe plutôt à l'intérieur de la maison, dans le souk, etc. Tandis qu'en France, la vie se passe plutôt sur les terrasses de café ou ou dans les établissements culturels. Maintenant, parlons de la religion. Donc, est-ce que les femmes couvrent leur corps et cheveux et est-ce que les gens sont religieux? Donc, les femmes au Maroc, d'habitude, portent des écharpes, mais rarement les burqas. Elles ne couvrent pas tout leur corps, comme en Arabie Saoudite ou Afghanistan. Euh, C'est vrai qu'on peut entendre la voix des muezzines partout, de tous les tours, des minarets, des mosquées, pour inciter à la prière est cinq fois par jour. Le ramadan, c'est un, un mois lunaire, c'est un mois qui est très important pour, pour les musulmans. On pratique de l'aumône et du jeûne pour mieux comprendre comment vivent les gens, pour qui la faim est la norme et la nécessité. La viande doit être halal. Tout ce qui vient de, mer, de la mer, comme la poisson, est toujours halal. Les gens peuvent donner tous ces tours tous leurs sous dirham pour la mosquée, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Alors la religion tient une place importante, essentielle dans la vie de tous les musulmans du Maroc. Les gens sont très croyants. Parfois, ils ferment leur petit business, comme le stand à souk, pour aller à la mosquée et ils reviennent après. Euh, Eight Mubarak, ça veut dire bon fête, et on souhaite euh, Eight Mubarak, euh, par exemple, à la fin du Ramadan. Donc, c'est une phrase que vous allez peut-être euh, entendre plusieurs fois si vous allez pendant cette période au Maroc. Maintenant, passons euh, aux animaux. Donc, comment on traite les animaux? Est-ce qu'il y a des animaux domestiques comme euh, en Pologne ou en France? Donc, les animaux comme les chiens et les chats restent surtout dans la rue et c'était un choc culturel pour moi. Ils sont libres et ils n'habitent pas à la maison avec, euh, avec les gens. C'est une situation qui est complètement différente qu'en Pologne où il y a des salons de coiffure ou des bottes, euh, des vétérinaires pour chiens, pour les chats, où il y a même les hôtels pour chiens, si on veut aller en vacances. Je sais qu'en euh, qu France aussi, il existe un job où quelqu'un prend soin de ton chien quand tu, par exemple, travailles ou quand tu es en vacances. Euh, donc, euh, au Maroc, pas du tout. Donc, ce sont deux attitudes envers les animaux qui sont totalement différentes. Maintenant, parlons à propos des maisons. Donc, dans les maisons marocaines, il y a des photos de membres de famille. Les Marocains sont aussi sentimentales. La famille est au cœur de tout. Il y a aussi des inscriptions marquant la bénédiction d'Allah. Les gens ont des toilettes européennes, bien sûr, mais aussi les, les toilettes arabes. Donc, leurs maisons sont très décorées. 
il y a beaucoup de couleurs, donc moi personnellement j'adore. C'est pas si simple comme Ikea, c'est le style ornemental ou les coussins décoratifs, les canapés énormes ou les tables, les tables basses, etc. sont les plus importantes, soulignant de cette façon la valeur de la nourriture, du manger, de la conversation animée et de la vie commune et conviviale. J'avais cette occasion d'avoir mes propres euh, fiançailles euh, au Maroc, donc quant aux préparations, on ne se presse pas, même la même journée, on peut aller pour faire du make-up, de la coiffure, euh, on, peut, on ne doit pas euh, stresser avant parce qu'il y aura toujours euh, de la place, euh, quelqu'un va nous aider. Deux jours avant, on peut louer une robe pour les fiançailles, ça s'appelle Takshita ou Kafton euh, Marocain. Euh, les prix qu'on a payé, c'est 25 euros pour une robe avec de la ceinture et 30 euros pour la coiffure et make-up. Même pour commander le gâteau, il n'y a pas de stress que tout doit être réservé quelques mois, voire un an avant. Deux jours avant, c'est absolument suffisant. Le mariage des riches se fond dans un palanquin. Autrefois, c'était les membres de la famille qui apportaient la mariée. Aujourd'hui, c'est plutôt comme un show. Vous pouvez bien sûr trouver cette sorte de vidéo sur YouTube. La Amaria, c'est un palanquin en bois plaqué d'or ou d'argent qui permet de présenter les mariés à leurs invités pendant la cérémonie du mariage marocain traditionnel. Pendant le fiançailles et le mariage, les femmes portent des cafetons, la jeune mariée une taxette. Comme en Pologne, pendant le mariage, on mange au début du pain avec sel, de l'eau et on boit du champagne. Au Maroc, le jeune euh, échange entre eux des dates et du lait. L'alcool est bien sûr interdit par l'islam, on coupe le gâteau ensemble, les femmes dansent avec les fiancés, elles jouent aux instruments comme le tambourin. L'homme donne un bisou sur le front, pas à la bouche pour le signe de respect. Il y a des chambres séparées pour les femmes et les hommes. Les hommes font des blagues, ils discutent, ils font la prière, ils mangent dans une chambre et les femmes dansent, chantent et bavardent dans une autre. On sert des plats marocains comme couscous, tagine, poisson, le plat marocain traditionnel qui est appelé le cheveu, euh, le cheveu d'ange. C'est un autre plat préféré pour moi et pour maman. Après, on boit du thé, du café. Comme dessert, on mange des biscuits, des macarons. La cuisine, c'est en fait un mélange de la cuisine marocaine et française, comme j'ai déjà dit. Euh, pendant des fêtes, il y a des croquembouches, des ferrets rochers, euh, des gâteaux aux amandes et de l'eau de rose. Le goût est vraiment unique. Euh, donc, c'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Euh, je ne voulais pas euh, partager euh, les infos plus confidentielles ou je ne sais pas, les photos de nos danses, de notre cérémonie, des fiançailles, etc. parce que c'est notre vie privée. Et donc, je suis vraiment désolée, mais j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous vraiment trouverez cette vidéo informative. Et donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Peut-être que vous avez déjà, que vous êtes déjà allé au Maroc. Donc, si oui, partagez vos, vos opinions sur ces beaux pays. Et à très bientôt!